नमस्कार मी ऋषी देसाई सुवर्ण कोकण सामर्थ्य महाराष्ट्राचे विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण शेती आणि शेतीपूरक उद्योगातील श्रीमंती याबद्दल भरभरून बोलत असतो आणि आज याच विषयावर चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत सुवर्ण कोकणचे संस्थापक अध्यक्ष सतीश परब स्वागत आपलं मागील काही दिवसांपासून आपण ज्या विषयावर महत्वाच्या बोलतोय तो विषय म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं श्रीमंती नफ्याची श्रीमंती आणि श्रीमंतीची शेती या तीन विषयांचं जेव्हा आपण एकत्र सांगड घालतो तेव्हा कळतं की या सगळ्यातला मार्ग म्हणजे मध्यम मार्ग म्हणजे केवळ आणि केवळ सुवर्ण कोकण आहे शेती मुंबईतल्याही माणसाला करता येऊ शकते का आणि शेती करणं किती सहज साध्य आहे आणि या सगळ्यात निसर्गाचा म्हणण्यापेक्षा कष्टाचा वाटा किती मोठा असतो श्रीमंतीच्या शेतीत नक्की दोन गोष्टी आहेत शेती करणं कुठलाही व्यवसाय अगदी सोपा नसतो आम्ही तो सोपा समजतो म्हणून आपण फसतो आणि म्हणून आपल्याला ती शेती जी आहे ती तोट्याची होते पहिली गोष्ट शेती हा विषय एक उद्योग म्हणून तुम्ही त्याच्याकडे बघितलं पाहिजे होत आहे काय संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात सुद्धा शेतीकडे आपण एक उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून बघतो आणि तिथे गोंधळ सुरू होतो कुठलाही व्यवसाय जर आपल्याला नफा हमखास नफा जर मिळवायचा असेल तर आपल्याला किमान त्याचं जे आधुनिक जे प्रशिक्षण आहे किंवा त्याची जी काही सविस्तर माहिती आहे ती घेणं खूप गरजेचं आहे आणि हे एका दिवसाचं नसावं त्याच्यामध्ये एक सातत्यपणा असायला हवा जेणेकरून आपण एक त्यातले नवीन नवीन टेक्निक काय आहेत नवीन तंत्रज्ञान काय आहे त्याची आपण सांगड घालू शकतो आणि ज्या ज्या लोकांनी ही आधुनिकतेची कास धरली आहे न त्यांचा तुम्ही बघा प्रत कुठलाही व्यवसाय त्याने करून देत मग त्याने मशरूम लागवड असो मूळ शेती असो किंवा अन्य शेतीपूरक व्यवसाय असो त्याच्यातून तुम्हाला त्यांना नफाच दिसतो त्याचं कारण हे आहे की नव्या तंत्रज्ञानाशी ते सुसंगत होतात आणि एक नवी वाट ते चोकळतात नक्कीच आणि ही वाट चोखाळत असताना सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला अनुभवाची गरज नसते तर प्रशिक्षणाची गरज असते अनुभव आणि प्रशिक्षण याच्यातलं वेगळेपण सुवर्ण कोकण कशा पद्धतीनं रुजवतं आणि ह्या सगळ्यातला निकाल आहे तो शंभर टक्के यशस्वी कसं दाखवतं नाही शंभर टक्के कारण गेले कित्येक वर्ष आपण बघतोय मला वाटतं आता पाच वर्षाचा प्रवास आहे सगळा पाच वर्षात म्हणजे ज्या गोष्टी आपण बघितल्या नव्हत्या म्हणजे उदाहरणतः आपण कोकणाबद्दल बोलूया कोकणात आंबा काजूच्या पलीकडे आपण जात नव्हतो पण आज त्याच कोकणामध्ये तुम्हाला मशरूम लागवड दिसते त्याच कोकणामध्ये तुम्हाला आधुनिक पद्धतीने हळद लागवड टिकते असंख्य विषय नवे नवे शिलदार घेतात आणि त्यांचं यश बघून इतर लोक जे आहेत ते त्याचं अनुकरण करतात तीच गोष्ट नागपूर असेल विदर्भ असेल मराठवाडा असेल जी पारंपरिक ज्या रूढी परंपरा होत्या ते ज्या गोष्टी सगळ्यात दूर करत आधुनिक तंत्रज्ञानाला सोबत घेते एक छान पद्धतीत लोक शेती करतात आणि म्हणजे दुष्काळी तोच निसर्गाचा असमतलपणा येतोच हमीभावाच्या बाबतीतला गोंधळ येतोच तरी देखील शेतकरी यशस्वी होताना दिसतात त्याचं कारण त्याने नुसतं मूळ शेतीवरती अवलंबून न राहता त्याच्या रिलेटेड जे काही शेतीपूरक उद्योग व्यवसाय आहेत ज्यात हमखास नफा मिळतो त्याची त्यांनी अतिशय अभ्यासपूर्वक का साथ पकडली नक्कीच हे जे शेतीपूरक उद्योग असतात त्या शेतीपूरक उद्योगांमध्ये सगळ्यात महत्वाचा असतो की त्याला वेळ देणं हे सगळ्यात आवश्यक गोष्ट आणि किंबहुना हा वेळ दे देणं आणि हे समजावून सांगताना आपल्या भोवती एक पगडा आहे तो म्हणजे या सगळ्याला अनुभव असलाच पाहिजे अशी एक गोष्ट सांगितली जाते शेतीपूरक उद्योग त्यासाठी नेमकं तुम्ही गावात असणं कितपत आवश्यक आहे नाही खूप तुम्हाला बोलतो तो खूप महत्वाचा भाग आहे कारण होत आहे का माहिती आहे दुसरा कोणतरी करतो म्हणून आपण करू आणि दुसऱ्याला नफा भेटतो म्हणून आपण मिळू तर तसं नसतं ह्याच्यामध्ये तुमच्या आतमधून ती तयारी झाली पाहिजे ती आग भेटली पाहिजे की नाही मला काहीतरी करायचं आहे मला काहीतरी कारण जोपर्यंत तुम्ही ते त्याला शेवटचं साधन समजत नाही म्हणजे त्याच्याशिवाय तुम्हाला पर्यायच नाही आणि तुम्हाला जर समृद्ध बनायचं आहे तुमच्या कुटुंबाला जर चांगले दिवस बघायचे दाखवायचे तर त्या शेतीमध्येच मला नफा मिळवायचा मग तो कसा मिळवायचा मग ते पुढचा प्रवास सुरू होतो मग आपण त्याच्याबाबत ज्या काही नवीन तंत्रज्ञान असतं नवीन गोष्टी असतात त्या शिकून घेतो जे यशस्वी उद्योजक असतात शेतकरी असतात त्यांच्या भेटी घेतो आणि त्या वातावरणात आपण राहतो आमच्याकडे जे शिलेदार ह्या जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये हाच हीच गोष्ट प्रकर्षाने तुम्हाला जाणवेल की इथे एकाच उद्दिष्टाने प्रेरित झालेले सर्व लोक उद्योजक किंवा सर्व आधुनिक शेतकरी तुम्हाला एका मंचाखाली भेटतात आणि हे सर्व एकमेकाला मदत करत असतात कारण मीच एकटा श्रीमंत होणार नाही तर माझ्यासोबत मी इतरांनाही श्रीमंत करीन हा त्यामागचा उद्देश असतो आणि म्हणून तुम्ही जर बघितलात की आज तुम्ही जर देवनारला बघितलात अतिशय मोठ्या संख्येने मला वाटतं काल परत एक सव्वा दोन लाख बकरे तिकडे आले होते आणि त्यात आमचे खूप मोठ्या प्रमाणे शिलेदार तिकडे होते आज त्यांना एक हक्काची बाजारपेठ त्या निमित्ताने भेटली फुटबॉलच्या निमित्ताने आपण कोंबड्यांसाठी किंवा इतर मालासाठी बाजारपेठ दिलीच होती परंतु जी बकरीतला आम्ही बघितलं प्रमाण देवनारला जवळजवळ सव्वा दोन लाख बकरे आले होते अजूनही वाईट वाटतं की त्या सव्वा दोन लाखातून फक्त तीस ते चाळीस टक्के वाटा हा आपल्या महाराष्ट्राचा आहे बाकी उरलेले सगळे जे बकरे आहेत 
ते संपूर्ण महाराष्ट्राच्या बाहेरून आले आहेत माझे शेतकऱ्यांना एक कळकळीची विनंती आहे की शेळीपालन हा एक असा व्यवसाय आहे की ह्याच्यात तुम्ही एक एकरमध्ये जेवढं कमवणार नाही आहे ना कुठलंही पीक घ्या मग तुम्ही सोयाबीन घ्या कापूस घ्या ऊस घ्या कुठलंही नगदी पीक घ्या त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त तुम्ही पैसा आणि हमखास पैसा दहा शेळ्या आणि एका बोकडातून तुम्ही कमवू शकाल परंतु त्यासाठी तुम्हाला अभ्यासपूर्वक तयारी करावी लागेल शेळ्यांचं आहारशास्त्र काय चारा पिकं कोणती घ्यावी आरोग्यशास्त्र काय लसीकरण कोणते घ्यावे आणि आमच्या जर तुम्ही कार्यशाळेत बघितलात तर अशा पद्धतीत शिकवलं जातं की शून्य टक्के मरतूक आणि शेळीचं वजन हे कमीत कमीत पन्नास ते सत्तर किलोच्या मध्ये कसं भरेल यावरती आमचा जोर असतो आणि तोही कमीत कमीत खर्चात त्यामुळे शेळीपालन असेल कुकुटपालन असेल मशरूम लागवड असेल हळद लागवड असेल असे असंख्य विषय आहेत की ते तुम्हाला त्याची कासही धरलीच पाहिजे या निमित्तानं एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो की म्हणजे आपण नेहमी म्हणतो की मी एक नवीन आहे मला व्यवसाय शिकायचा आहे त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण असतं पण आपण परंपरेनं त्याचं व्यवसायात असू किंवा आपण परंपरेनं जर फक्त शेतकरी असू तर त्याचं आपल्याला ज्ञान असतं मग अशा वेळी प्रशिक्षण ही गोष्ट तुमच्या आयुष्यात किती महत्त्वाची असते या संदर्भात आपण परब यांना विचारूया माझ्याकडे तोच व्यवसाय आहे पण असं काय नेमकं होतं की अशा प्रकारच्या कार्यशाळेनं त्याच व्यवसायात दुप्पट श्रीमंती हे का प्रशिक्षणानाही मिळू शकते का सर मी मगाशी जसं सांगितलं की शेती हा एक उद्योग आहे आणि प्रत्येक उद्योग इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही जर बघाला दररोज काही ना काही बदल होत असतात आणि आपल्याला काळाच्या सोबत जावं लागतं तुम्ही जर मागे राहिला तर आपल्या एच एम टी आणि नोकरी व्हायला वेळ लागत नाही आहे एके काळचे दर्जेदार अस म्हणजे अव्वल मानांकित हे ब्रँड हळूहळू मागे पडले त्याचं कारण असं की काळाच्या सोबत जाणं खूप गरजेचं असतं शेतीमध्ये तसंच आहे शेतीमध्ये जोपर्यंत तुम्ही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शोध घेत नाही नाविन्यपूर्ण गोष्टी तुम्ही राबवत नाही नवीन नवीन प्रयोग करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला मनावत असं यश मिळणार नाही आहे आज अशा खूप गोष्टी आहेत की एकाच जागेवरती आणि अतिशय कमी क्षेत्रफळामध्ये तुम्ही हे करू शकता फक्त त्यासाठी तुम्हाला ते सातत्य जो अभ्यास जो आहे ते प्रशिक्षण जे आहे ते कंटिन्युअस त्याला आपण कंटिन्युअस एज्युकेशन म्हणून सिस्टम त्या गोष्टीचा आपल्याला अवलंब करावाच लागतो नक्कीच आणि याच गोष्टी घेऊन ज्यावेळी हे पुढे जातात त्यावेळी व्यवसाय सुरू होतो पण गोष्ट अशी जाणवली सुन सुवर्ण कोकण केवळ व्यवसाय सुरू करत नाही तर एक बाजारपेठ देखील मिळवून देतं आणि आता बाजारपेठ उभी देखील करतं या दोन गोष्टींबद्दल नाही नक्की बाज गेली चार वर्ष जेव्हा आम्ही लोकांना सांगत होतो की तुम्ही कुकुटपालन करा एक दोन चार पाच हजारामध्ये तुम्ही हा व्यवसाय सुरू करू शकता त्यातले वेगवेगळे प्रकार सांगत होतो हेचरी व्यवस्थापन असेल कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग असेल देशी सुधार जातीचा कुकुटपालन असेल पण हे सगळं करताना तुम्हाला बाजारपेठ कुठे भेटेल का ह्याचं जसं मार्गदर्शन करत होतो पण तेव्हा एक सहल मनामध्ये होती की आपण का नाही बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊ शकत आणि मग त्या अनुषंगाने मला वाटतं एक दोन महिन्यापूर्वी आपण एक सुवर्ण कोकण फुटबॉल नावाने एक चैन चालू केली सध्याही मुंबई ठाणे कल्याण नवी मुंबई या परिसरात होती पण आता ह्या महिन्यापासून आपण ती पुणे नाशिक नागपूर ह्या संपूर्ण महाराष्ट्रभरात ती करतो कारण प्रत्येक विभागातल्या शेतकऱ्यांना एक आपल्या हक्काचं बाजारपेठ तिथे मिळावी हा त्या मागचा येतो आणि प्रचंड नफा आहे या व्यवसायामध्ये तुम्ही जर बघितलात ते शंभर टक्क्यापेक्षा जास्त नफा आहे एक वेळ प्रोडक्शनमध्ये कमी भेटतं प्रोडक्शनमध्ये जेव्हा तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये पाच हजार कोंबड्यांची बॅश लावता तेव्हा तिला जवळजवळ सात ते आठ लाख रुपये तुम्हाला इन्फ्रास्ट्रक्चरी खर्च येतो वन टाईम आणि त्यातून मिळणारं उत्पन्न आहे म्हणजे जास्तीत जास्त आपण सहा किंवा सात बॅचेस घेतो म्हणजे पाच हजार कोंबड्यांची जर बॅच असेल तर जास्तीत जास्त आपल्याला पन्नास हजार रुपये भेटतात तेही दोन महिन्यातून चाळीस दिवसाची बॅच असते आणि पुढे मागे दहा दिवस आपल्याला क्लिननेससाठी किंवा इतर गोष्टीसाठी लागतात म्हणजे महिन्याला वीस ते पंचवीस हजार रुपये पण तेवढीच जी इन्व्हेस्टमेंट आहे जेवढीच जी गुंतवणूक जर आपण रिटेल विक्रीसाठी जर वापरतो तर तिथे मात्र जो नफा जो असतो तो सर्व सर्व लाखाच्या घरात जातो आणि म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याच नाही पर प्रत्येक कष्टकऱ्याला आव्हान आहे की उत्पादनासोबतच विक्री व्यवस्थेपणेमध्ये पण आपण पारंगत होऊया कारण तिथे नफ्याचं प्रमाण हे खूप जास्त असतं फुडमॉलचं जर तुम्ही बघितलात आज म्हणजे आज चिकन विक्रीची जर आपल्याला एखादी एजन्सी घ्यायची असेल फ्रँचायसी घ्यायची असेल तर प्रस्थापित कंपन्या पंधरा ते वीस लाख रुपये घेतात तोच व्यवसाय आपण पाच सहा लाखाच्या आवाक्यात आणून सामान्य जणांना ह्या व्यवसायाची दालनं आपण उघडी केली आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की वेगळेपणा आपण तिथे तयार केला की के आज परत चिकनची दुकानं म्हटलं तर प्रचंड घाण सो दुर्गंधी मरणाची तिथेच रक्त कोंबड्याची पिसा अशी घाण असायची नाक दाबून लोक कोंबड्या खरेदी करायची पण ते न करता आज जर तुम्ही कुठल्याही सुवर्ण कोकणच्या फुटबॉलमध्ये गेलात तर तुम्हाला अतिशय कमालीची स्वच्छता असते साधा एक पीस किंवा एक रक्ताचा डाग दिसत नाही आणि प्रसन्न वातावरण तुम्हाला तिथे घ्यायला भेटतं आणि सर्वात महत्त्वाचं की ह्या फुटबॉलमध्ये आपण अँटीबायोटिक दिलेलं आहे किंवा हार्मोनस वाढवण्यासाठी ज्या इंजेक्शन देतात अशा कोंबड्या न वापरता घातक अतिशय
किमती जे हैं तै ही अतिशय सामान्य आता आतिशय हाइजेनिक पद्धति ने आरोग्यवर्धक चिकन लोकान तक कि अन्य उत्पादन लोकान तिथे उपलब्ध होता है मनु तुम्हें जर बल तो सुवर्ण कोकण के प्रत्येक फूड मॉल मे तुम्हारा शन शुक्रवार शनिवार रविवार एवे तुड़ुंब गर्दी आती ना कि माल हा वे अगोदर संपता है खूब जन निराश हो पर जता ही आता तोड़गा काड़ला लोक आता ऐडवान्स मे बुकिंग दया लगे आ खूब बर वाट ज्यादा चिकन सारख्या दुकान तुम्हें फूड मॉल से बैल तो लोग चप्पल काड़ून आतम जता दर्जेदार उत्पादन निमित्ता विक्रीस उपलब्ध होता नक्की अजु मुख्यतः को उत्पादक शेक माल जर आम फूड मॉल मध्य तर तो हक्का घर है तुम्हें तो माल तिथे विकू शकता मग तैयार सुख खोबर अल कोकम अल अल घरगुती कुछ मसाल कि विविध दर्जेदार उत्पादन है आ नुस्त कोकन नहीं तो संपूर्ण महाराष्ट्र शेक जर दर्जेदार जो उत्पादन है तना जर विका तो ये हक्का घर अल तिथे याव रीतसर तदर्भ नोंद करा उदिष्ट ये कि शेक हक्का बाजारपेट मिला आ खूब क्या मना मैं बगित कि गे दोन महीन मधे जवरज चाड़ी से पन्ना दुकाने फूडमॉल उभे कर मत हा एक मोटा विक्रमच नक्की हा जो विक्रम है तो नेमका विक्रमा की सुरुआत कश होते हा विक्रम सुवर्ण कोकण फूडमॉल मे श्रीमंती मे का सगैया बदल आप बोल आहोत अर्थात य सग उत्तर तुमसे ही कदाचित प्रश्न आते तो सग उत्तर पहा पे छोटाशा ब्रेक न ब्रेकनंतर स्वागत आपण पाहत आहे सुवर्ण कोकण सामर्थ्य महाराष्ट्राचे आणि आपल्यासोबत आहेत सतीश परब परब या निमित्तानं मी जे म्हटलं की या सगळ्याची जर सुरुवात असेल तर सुरुवात कुठलाही शो पाहून किंवा कुठलीही जाहिरात पाहून होणार नाही तर त्याच्यासाठी प्रत्यक्ष सहभाग आणि हा थेट सहभाग सुरू होतो तो कार्यशाळेत अगदी कार्यशाळा बोलायची झाली तर आता एक कोल्हापूरची कार्यशाळा प्रचंड गाजते त्याबद्दल काय सांगाल नाही नक्कीच कारण गेल्या आठवड्या नाही पंधरा दिवस झाले सुवर्ण कोकणच्या ऑफिसमध्ये जर फोन बघितला तर फक्त आणि फक्त कोल्हापूरच्या कार्यशाळेचे आणि खास इथे उल्लेख करावा लागेल भोगवती महाविद्यालयाचा करवीर नगरीत कोल्हापूर कॉलेज है आ पैल मत अशियातल कॉलेज अल जे सहकारी तत्व है मजे भोगवती साखर कारखाना है जैसे बत्तीस हज़ार सभासद है बत्तीस हज़ार सभासद ये सग सहकारी मंडल निवड़न देता जे अध्यक्ष है जयसिंगराव हुजरे मैं हा व्यक्तिबल खूब आदरपण है और खूब कौतुकी वाट कारण अस है ना रोशी कि कॉलेज जे है तो आर्ट्स कॉमर्स आ साय्स हा विभागा पाजा विद्यार्थ्यांना जर आयुष्यामध्ये समृद्ध व्हायचं असेल तर त्यांना उद्योजकतेची कास धरावी लागेल आणि ते उद्योगधंदे शेती शेतीपूरक असावे हा त्यांचा अट्टहास असतो आणि खूप कौतुक वाटतं त्या गोष्टीचं दिनकर का पाटील असतील सर्जेराव पाटील असतील किंवा वी के कांबळे सर असतील ह्या सर्वांनी गेली सहा महिने खूप प्रचंड मेहनत घेतली या गोष्टीवरती खूप वेळा सुवर्ण कोकणच्या ऑफिसमध्ये त्यांचं हे होते संजय कांबळे आमचे तिकडचे आहेत त्यांनी त्यातून खूप छान पद्धतीने कॉर्डिनेशन केलं आणि त्याचा परिपाठ म्हणजे तुम्ही मला सांगतो करवीरमधल्या अठ्ठा दोन तालुक्यातल्या अठ्ठावन्न गावातले सगळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात तिथे उपस्थित होत आहेत आणि शे शेती हाच पुढे मला वाटतं एक समृद्ध मार्ग असेल शेतकऱ्यांसाठी किंवा विद्यार्थ्यांसाठी याची त्यांना खूप चांगली समज आहे आणि हा असा कार्यक्रम आहे की जिथे शेतकऱ्यांचे जे विविध प्रश्न उचलतात गा अतिशय दखल दाखल ज्याचा आपण गांभीर्याने विच विचार करतो ते राजू शेट्टी साहेब आहेत त्यांच्या हस्ते उद्घाटन आहेत आणि अतिशय दर्जेदार तिथे आपण मार्गदर्शक नेतोय म्हणजे आपल्या रुपाली जाधव ताई जाधव असेल ज्या मशरूम पिकांबद्दल किंवा मशरूम हे कसं दोन चार हजाराच्या खर्चामध्ये सुद्धा आपण तो व्यवसाय सुरू करू शकतो आणि दिवसाला दोन चार हजार रुपये कमवू शकतो याचं ते प्रात्यक्षिक देणार एवढंच नव्हे तर जे शेतकरी उत्पादित करतील त्यांना मा मार्केट द्यायचंही काम चालेल त्याच्यानंतर डॉक्टर आपशिंगे सर असतील की कुकुटपालन नेमकं काय म्हणजे हमखास जर नफा कुकुटपालनातून मिळवायचा असेल तर नेमकं कुकुटपालन कसं करायचं सुरुवात कुठून करायची भांडवल का कमीत कमीत लागतं आणि मिळणारा नफा का जास्त असतो मग त्यात अंड्याच्या कोंबड्या असतील मांसाच्या कोंबड्या असतील हेचरी व्यवस्थापन असेल सगळे विषय आम्ही प्रदीर्घपणे घेतो आणि सर्वात महत्त्वाचं शेळीपालन हा विषय जे महेंद्र पाचारने आमचे शिलेदार घेतात आणि खूप कौतुक वाटतं या माणसाचं दोन हजार सतराच्या म्हणजे डिसेंबर महिन्यात ते कार्यशाळेत आले होते दादरच्या बघा एक कार्यशाळा माणसाला आयुष्यात कुठे घेऊन जाते त्यांनी त्याच्या पत्नीने मिळून हा व्यवसाय शेळीपालनाचा निवडला 
मावळात त्यांनी ज्याच्याकडे जमीन नव्हती भाड्याने जमीन घेऊन त्यांनी सुरुवात केली आज अकरा दहा शेळ्यांनी एक बोकड्यापासून सुरू झालेला व्यवसाय आज जवळजवळ सत्तर शेळ्यांवरती येऊन पोचला आणि नुसतं शेळी पालन नाही तर त्याच्यासोबत नेमकं काय करावं तर ओझोला व्यवस्थापन काय हायड्रोपोनिक्स चारा काय हे किंवा गांडूळ खत काय ह्या सगळ्याचे त्यांनी स्वतः वैयक्तिकपणे प्रोजेक्ट केले त्यातून यश मिळवलं आणि आता तेच मिळालेलं यश लोकांपर्यंत वाटायला ते चालले एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट होती कधी काळी शेतीपूरक व्यवसाय शब्द उच्चारला की मूळ व्यवसायाला जोडधंदा चार पैसे मिळावेत म्हणून त्या व्यवसायाचा प्राधान्यक्रमाने विचार केला जात होता पण गेल्या काही दिवसात अगदी कोणी कुठल्याही कार्यशाळेला उपस्थित राहावं तर अगदी बँक मॅनेजरपासून ते अगदी सरकारी नोकरीत चांगल्या पदावर असणारी माणसं आपली महत्वाची रक्कम ही स्वतःच्या शेतीपूरक व्यवसायात गुंतवत आहेत नेमकं यामागचं अर्थशास्त्र काय से कालच माझ्या ऑफिसमध्ये थोरात साहेब म्हणून आले मला पूर्ण नाव मला वाटतं ज्ञानेश्वर थोरात काहीतरी डेप्युटी कलेक्टर होते रिटायर झाले आणि मला आता शेती करायची नाही नुसती शेती नाही तर मला कुकुटपालन आणि शेळीपालन करायचं आहे सी जी मातीशी जी नाळ असते ना तुमची ती एवढी घट्ट असते ना तुम्ही किती लांब राहा ती तुटत नाही रोशी चाळीस नंतर तरी प्रकर्षाने आपल्याला आठवण होते की चला माझ्या गावी माझं एक छोटं फार्म हम असावं तिथे काहीतरी आपण शेती करावी पण आता तेवढ्या पुरता न विचार करता की शेती ही फक्त एक बोलतं ना वेळ काढण्यासाठी किंवा ते असं नाही आहे वीज तुम्हाला निवृत्तीच्या काळात थोडंसं एक रिलॅक्स म्हणून आता त्या शेतीकडे लोक साठ वर्षानंतरसुद्धा एक उद्योग म्हणून बघत आहेत आमच्याकडे असे कितीतरी शेतकरी आहेत म्हणजे आमच्या शहात्तर वर्षाचे वैशाल ते सबनीस असतील की ज्या छान पद्धतीत आधुनिक हळद लागवड करत आहेत आमचे कुर्तडकर सर असतील बॅ मला जवळजवळ बहात्तर वय आहे आणि ह्या वयामध्ये मॉन्जिनेजची चार दुकानं कल्याणला असूनसुद्धा ती सोडून त्यांनी कणकवलीमध्ये एक मोठा फार्म हाऊस उभारला आणि सगळ्या प्रकारचे व्यवसाय करतात शेळीपालन असेल दुग्धपालन असेल मशरूम असेल सगळे विषय सो त्यामुळे आताची जी पिढी आहे आपण बोलतो नवीन पिढी जेवढी सहजक आहे ना तेवढीच जुनी पिढी सुद्धा त्याहीपेक्षा जास्त सहजक आहे आणि अतिशय अभ्यासपूर्वक कोणाचं न बघता स्वतः अनुभव घेतात स्वतः त्याचं प्रशिक्षण घेतात त्याच्या सातत्य राखतात आणि नव्याने सुरुवात करतात मला वाटतं या त्यांच्या वृत्तीला खरोखरच सलाम करावा लागेल नक्कीच खूप गोष्टी असतात ज्या आपल्याला शिकून सवरूनही माहीत नसतात अशा तीच एक गोष्ट म्हणजे आता स्क्रीनवर जी दृश्य जात आहेत त्या दृश्यांमध्ये काळ्या रंगाचा कोंबडा आहे अनेकांना प्रश्न पडतो की हा कोंबडा म्हणजे नेमकं काय पण याची बा महाराष्ट्राच्या बाजारपेठेत कडकनाथ नावाने असलेली ओळख ही त्याची वेगळी ओळख नाही आहे तर श्रीमंतीच्या भाषेतही वेगळे कडकनाथ असतील किंवा अन्य वेगळ्या प्रकारचे जे पक्षी आहेत ते सगळे ज्या ठिकाणी म्हणजे अगदी मुंबईत इझिली मिळतात मुंबईत खरं तरी मिळत नाहीत इझिली मिळतात अशा दुकानाचं नाव म्हणजे सुवर्ण कोकण फुडमॉल कन्सेप्ट काय आहे आणि गुंतवणुकीसाठी आणि श्रीमंतीसाठी ही किती मोठी संधी आहे फुडमॉलच्या निमित्तानं प्रचंड संधी आहे ऋषी तुम्ही जर आमचे शिलेदार बघाल तर आता मोहन चौधरी वय वर्ष ब्याऐंशी रातात परेलला कलव्याला त्यांचा फुडमॉल अशी कितीतरी तुम्हाला उदाहरणं भेटतील कारण हा कमी पैशामध्ये तुम्ही हा व्यवसाय चालू करता आणि सगळ्यात महत्वाचं ह्या व्यवसायात प्रचंड नपाय माहिती आहे पण त्या व्यवसायावरती एक विशिष्ट समाजाची पकड होती आणि त्यांच्या मक्तेदारीला आव्हान देत आज ही मराठी मुलं आहेत तरुण तरुणी मुली आहेत या मोठ्या खंबीरपणे त्यात शिरकाव करतात आणि प्रचंड यश देखील मिळतं कारण नफा जर तुम्ही बघितलात ना शंभर ते दोनशे टक्के आणि ह्याच्यामध्ये पैसाही ब्लॉक होत नाही की बाबा पैसा टाकल्याने तो अडकला आज रविवारी कोंबड्या आल्यात तुम्हाला संध्याकाळी किंवा दुसऱ्या दिवशी समजतं की किती नफा भेटला आणि त्यामुळे अतिशय म्हणजे रोकडा पैसा जो बोलतात ना तो या धंद्यातला आणि ह्या धंद्यामध्ये फुटबॉलमध्ये तुम्ही जर बघितलात जागा शोधण्यापासून ते परमिशन मिळवण्यापासून ते विक्रीत यशस्वी होई परत लागणारी सगळी मदत ही सुवर्ण कोकण करत असते आमचा माल हा नगर सातारा सांगली ह्या पट्ट्यातून येतो शेतकऱ्यांकडनं पहिला तो अंबरनाथला येतो तिकडे त्याला एक दिवशी रिफ्रेश केलं जातं काही निगलेशपणा झाला असेल लसीकरणात तर तो बघितला जातो आणि नंतर मग त्यांना रिफ्रेश करून प्रत्येक फुटबॉलमध्ये पाठवलं जातं आणि अतिशय खूप मोठी मार्जिन शेतकऱ्यांनाही त्याच्यामध्ये भेटते आज तुम्हाला कल्पना असेल आम्ही शेतकऱ्यांकडनं साधा कडकनाथ घ्यायचा तर जवळजवळ पाचशे साडेपाचशे रुपयाने आम्ही विकत घेतो गावरान कोंबडी असेल तर ती तीनशे साडेतीनशेच्या दरम्यान भेट घेतो आम्ही म्हणजे शेतकऱ्यांनाही चांगला अभाव मिळतो आणि इथे खाणाऱ्यांना सुद्धा गावखेड्यातली चव मुंबईत पुन्हा चाकायला भेटते आणि जे विक्रेते आहेत त्यांनाही नफा प्रचार आहे त्यामुळे हे विविन पोझिशनवर सगळ्यांना समाधानी करणारं म्हणजे फुटबॉल नक्कीच या फुटबॉलमध्ये जर सहभागी व्हायचं असेल तर मग नेमकं काय करावं किंवा या चळवळीत सहभागी व्हायचं असेल तर नेमकं काय करायला पाहिजे पहिली गोष्ट न पहिली तुम्हाला पहिलं ठरवावं लागलं की मला सहभागी व्हायचं म्हणजे काय करायचं कशा करता व्हायचं एक ऑब्जेक्ट एक उद्दिष्ट तुमचं ठाम असलं पाहिजे आणि त्यानंतर तुम्ही फक्त फोन करून कार्यशाळा कुठे हे विचारा कारण कुठलाही व्यवसाय जर मला करिअर करायचं आहे त्यात जर हमखास नफा मिळवायचा असेल तर ते फोनवरनं किंवा पाच दहा मि
मायनस स्ट्रेंथ काय त्याची विकनेस काय ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल की गुंतवणूक किती लागते कधी सुरुवात करावी लागते किती महिने तुम्हाला वेट करावं लागतं किंवा नफा जो भेटतो तो तत्काळ भेटतो ह्या सगळ्या गोष्टीची बारीक सारीक माहिती घ्या त्याच्याबाबत तुम्हाला लागणारे सगळे मदत घ्या नंतर तो व्यवस्था थेट संपर्क हे ते सगळ्यातलं महत्वाची गोष्ट आहे मित्रो या सगळ्याच्या निमित्तानं तुमच्याही मनात जर काही प्रश्न असतील आणि तुम्हाला वाटत असेल की आपण या चळवळीत सहभागी व्हावं पण कार्यशाळा माझ्या गावात कधी आहे किंवा माझ्या भागातली कार्यशाळा जर झालेली आहे तर मग मी काय करू तर या सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर आहे जे स्क्रीनवर नंबर जात आहेत त्या नंबरशी आपण संपर्क सांगा तुमचं नावगाव सांगा आणि तुम्हाला नेमक्या कुठल्या कार्यशाळेत यायचं आहे आणि या सगळ्या चळवळीत येऊन तुम्हाला नेमकं काय करायचं आहे याच्यासाठी जे आमचे नंबर आहेत त्या नंबरशी आपण संपर्क साधा आणि तुमच्या प्रश्नाची उत्तरं मिळवा सुवर्ण कोकणच्या माध्यमातनं अनेक तरुण यशस्वी होत आहेत शेतकरी होत आहेत श्रीमंत होत आहेत याच पर्वात तुम्ही सहभागी व्हा परब या ठिकाणी आलात खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं धन्यवाद आणि आभार